Rồi, à, thì đây là đề thi uh, của trường Kim Liên năm ngoái. Nó thể cắt uh, tất cả những câu đại ra rồi, câu hình thì mình đã làm rồi. Câu hình mình đã làm tuần trước rồi, ở đây là những câu đại. Ok nhá. Nào. Câu nhớ là Chúng ta làm nhá. Nào câu số 1. Câu 1 thì bài cho được là à, mình sẽ cùng nhau luyện tập đề này nhá, nhanh nào, cùng nhau luyện tập nhanh về thầy câu này, sau đó thì các bạn sẽ tự luyện tập bằng một bài kiểm tra. Ở đây mình có được hàm số y bằng tan của à, x cộng với cả 2021 pi. Ừ. Rồi, câu này thì, thì bài yêu cầu tìm uh, tập xác định đúng không? Thì đầu tiên đó là mình có thể là, làm giảm cái cái góc này xuống Thì mình có thể trừ, cộng trừ nhá Mình có thể cộng trừ đi một số chẵn lần pi Bởi vì một số chẵn lần pi thì thì nó trở về vị trí ban đầu đúng không? Ở trong một tròn lượng giác đúng không? Khi mà đi một số chẵn lần pi thì nó sẽ một điểm ở vị trí này Thì nó cũng vẫn uh, trở về vị trí cũ đúng không? Sau khi mà đi qua một một số chẵn lần pi nhá Nghĩa là đi qua 2 pi, 4 pi hoặc 6 pi đó thì nó sẽ trở về vị trí bắt đầu và từ đó thì mình có sinh cốt vẫn giữ nguyên vậy từ đây thì đầu tiên mình nhìn thấy được là ở đây có 2021 pi này nó đang hơi bị lớn bây giờ mình sẽ chia nhá ở đây mình sẽ à, mình sẽ trừ đi mình sẽ trừ đi là à, một số chẵn lần pi đúng không mình sẽ trừ đi 2020 pi mình sẽ trừ đi 2020 và chỉ có một pi thôi đúng không và hai cái bằng nhau nhá hai cái bằng nhau đó bởi vì mình trừ đi 2020 pi một số chẵn lần pi thì một điểm nó vẫn ở khi mà khi mà nó vẫn trở về vị trí ban đầu thôi và mình có sinh cốt tan của nó bằng nó sẽ giữ nguyên giá trị ở đây mình sẽ có được điều, điều, điều kiện này để bài yêu cầu mình tìm tập xích và ở đây mình có được điều kiện là tan điều kiện là gì nhỉ điều kiện của tan sẽ là cốt đúng không sin trên cốt mà tan bằng sin trên cốt mà và điều kiện là cốt tan gì thì cốt đấy nhá tan gì thì cốt đấy ở đây mình có được là cốt của x cộng pi phải khác không vậy tương đương với cốt khác không nào cốt khác không ô lại một lần nữa Xin đứng cốt nằm đúng không? Xin đứng cốt nằm. Cốt bằng không ở vị trí nào trên đường tròn lượng giác nhỉ? Ở trên vòng tròn lượng giác điểm nào trên đường tròn lượng giác này? Dòng xuống trục cốt thì nó bằng không. Có điểm này là một này. Và điểm bên dưới là hai đúng không? Điểm P trên 2 với điểm 3P trên 2. Và hai điểm này có công thức là P trên 2 cộng KP đúng không? Vậy đây mình sẽ có được là X cộng với cả P thì bằng P trên 2 cộng với cả KP. Vậy từ đây mình sẽ có được là x của mình sẽ bằng chuyển uh, pi sang về bên này thôi. À, 1 phần 2 trừ đi 1 đúng không? Thì mình được trừ 1 phần 2 trừ pi trên 2 cộng với cả kp. Trừ pi trên 2 cộng với cả kp. Vậy nhìn vào đáp án. Rồi đáp án không có đáp án nào giống hết như này cả. Thì bây giờ nào, thì trong bài tập lượng giác cũng thế mình rất là hay gặp phải cái tình huống đó là cái kết quả mình giải được nó lại không giống như bốn đáp án. Thì bây giờ mình xem đáp án này nó chung với đáp án nào này. Thì đây, đây nhá, nó là trừ pi trên 2 cộng kpi Thì trừ pi trên 2 nó là điểm vị trí này đúng không? Trừ pi này là vị trí này, cộng kpi nghĩa đi nửa vòng thôi Đến vị trí thứ hai vị trí này Đó, đi tiếp nửa vòng nữa đến vị trí uh, tiếp theo đúng không? Đó là ở đây mọi người nhìn thấy nó là nó tóm lại nó có hai điểm Điểm này và điểm này Vậy thì cái công thức là trừ pi trên 2 cộng kpi Với cả cái công thức pi trên 2 cộng kpi Nó là như nhau nhá Hai nó, nó là như nhau Đó, pi trên 2 cộng kpi đi nửa vòng thì cũng đến đây rồi đi nửa vòng thì cũng tiếp uh, cũng trở về vị trí ban đầu. Đó thì với cả trừ pi trên 2 đi nửa vòng thì cũng đến vị trí này. Vậy thì pi trên 2 cộng kp với cả trừ pi trên 2 cộng kp nó là một nhá. Hai cái này nó chỉ khác nhau đó là cái này ví dụ như là k chạy từ 0. Cái này k chạy cái này k bằng 0 thì cái dưới thì nó phải là k chạy từ uh, chạy từ trừ 1 đúng không? Cái 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 k bên dưới nó nhỏ hơn k cái này một đơn vị. Thì k bằng 0 thì cái này bằng trừ pi trên 2, k này bằng trừ 1 thì bằng trừ pi trên 2 được. Nói chung hai cái này nó như nhau nhá. Nó ra được nghiệm như nhau. Đó vậy thì kết quả của mình sẽ là pi trên 2 cộng với cả kpi bản A nhá. Câu số 1 bản A. Ok, tiếp theo câu số 2. Câu số 2, câu số 2 là một dạng bài tập uh, xét tính chẵn lẻ. Xét tính chẵn lẻ thì đơn giản nhỉ? Uh, cái phần đầu tiên đó là những cái hàm số chẵn và hàm số lẻ cơ bản là mọi người phải nắm vững hàm số chẵn là hàm số lẻ cơ bản cơ bản là gì cơ bản là bốn hàm số đầu tiên đấy sin cốt tan và cô tan sin cốt tan và cô tan thì trong bốn hàm số đấy hàm số nào là hàm số chẵn nhỉ 
hàm số cốt đúng không? riêng hàm số cốt làm số chẵn nhá. riêng hàm số cốt làm số chẵn. À, còn uh, sin, sin x, tan x và cô tan x thì là hàm số này. rồi thì bây giờ mình nhìn vào trong uh, câu số 2 thì ở đây đầu tiên mình làm những cái dễ trước đúng không? ở đây mình nhìn thấy đó là y bằng cốt của 2x gọi đây là hàm số gì rồi? cốt của 2x đây là hàm số hàm số chẵn đúng không? đây là hàm số chẵn tiếp để bài có nữa là y bằng tan của 2x đây là hàm số gì nhỉ tan 2x đây là hàm số hàm số lẻ đúng không hàm số lẻ mình có y bằng sin x nhân cô đích sin x nhân cô đích rồi các em mình biến đổi về một cái hàm số nào sin x nhân cô đích thì mình nhờ đến công thức là sin 2x đúng không sin 2x thì bằng 2 lần sin x nhân cô đích. Vậy thì mình có được sin x nhân cô đích thì bằng sin 2 chia 2 nhá. Sin 2 chia 2, cái này chính là sin 2 chia 2. Thì cái số 2 này không làm ảnh hưởng đến kết quả. Cái số 2 không làm ảnh hưởng đến kết quả. Vậy thì hàm số này thì chỉ bằng sin 2 thôi. Mà sin 2 thì đây là hàm số lẻ đúng không? Đây là hàm số lẻ. Và cuối cùng đó là hàm số y bằng sin của Ờ, x cộng với pi trên 3 Sin của x cộng pi trên 3 Thì cái này Đây sẽ là hàm số không chặn không lẻ Hàm này sẽ làm không chặn không lẻ Đó, thì uh, cách làm tự luận Thì mọi người thấy x bằng chứa x thôi Và sau đó thì mình thấy là không giống hết không Nó không nó không giống nó không giống như hàm số ban đầu Và không giống như trừ hàm số ban đầu Vậy hàm số này sẽ là hàm số không chặn không lẻ nhá Không chặn không lẻ Rồi nhưng mà trong lúc đi thi mình làm sao thế nào mình có thể biết được khi mà mình còn phân vân đúng không? Thì bây giờ sẽ bấm máy tính cái dạng này. Ôn lại cho bạn một chút xíu về cái việc bấm, bấm Casio về dạng này. Nhưng đi thi đúng không? Có những cái đây, ba cái đầu thì chắc chắn rồi. Nhưng phải thử. Những cái cuối này mình hơi phân vân một tí. Thì mình có thể bấm máy tính thử cái cuối nhá. Thì thử cái cuối thì có thể bấm máy tính thử như sau này. Thì đây là uh, Casio sẽ định chặn lẻ đúng không? Dạy mọi người rồi. Uh, đầu tiên là các bạn đưa về chế độ RAT nhá. Đưa chế độ RAT ở trong máy tính C14. C14 hoặc là C422 tùy từng máy. Đó, sau đó thì các bạn ở đây các bạn uh, bấm chữ table trong máy, trong máy tính này, table. Mốt 7 hoặc là mốt 8 tùy từng máy. Đấy, FX ở đây các bạn nhập cho thầy hàm số. FX các bạn nhập cho thầy cái hàm số mà mình cần phải kiểm tra xét chắc lẻ. Ở đây là sin của x cộng pi trên 3 đúng không? Rồi, sau đó thì uh, xét tính chắc lẻ mà để nhìn thấy nó rõ ràng thì ở đây mình nên để start bằng trừ -5 nhá. n bằng 5. À, và step bằng 1. Đó, và sau đó thì nó hiện ra một cái bảng nó hiện ra một cái bảng nó gồm có hai cột x và fx đó, một người đề số 0 ở giữa nhá để số không ở giữa này rồi và sau đó thì nó sẽ các bạn so sánh như này mình sẽ không nhìn vào số 0 nhá cái số 0 nó là cái ranh giới mình không nhìn vào số 0 mình sẽ nhìn vào cái điểm trừ một với cả một đó thì ở đây nó đại diện cho fx với f x đấy fx với f x nếu mà hai cái bằng nhau hai cái này là bằng nhau thì fx bằng f x thì đây là hàm số chẵn còn nếu mà nó là hai số đối nhau, đối nhau nghĩa là một số bằng 0,5, một số bằng trừ 0,5 ấy. Hai số đối nhau thì đây là hàm số lẻ. Còn nếu mà hai số này nó chả liên quan đến nhau, cái trên là 0,5, cái dưới là 1,2, không liên quan đến nhau. Thì đây là hàm số không chặn không lẻ. Đó, bằng nhau thì làm số chặn nhá. Đối nhau thì làm số lẻ mà không giống hết, không 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 giống gì nhau cả, không liên quan gì nhau cả thì là không chặn không lẻ. Đó mình nhìn cả tại trừ -2 với tại tại 2 nữa cho chắc chắn nhá. Nhìn lại từ trừ -2 với cả 2 nữa xem nó chắc chắn. Đó thì đây là cách uh, cách tính chất lẻ nếu mà một số câu mà mình không tự tin lắm thì mình bấm máy tính để mình kiểm tra lại. Uh, tiếp theo câu số 3 luôn. Câu số 3. Mình có được là y bằng 3 sin 2x cộng 4 cos 2x tập giá trị tập giá trị là cái tập mà mình có dạng là nó chạy từ min tới max nhá tập giá trị của mình là một cái tập hợp nó chạy từ min tới max nó vậy thì tìm tập giá trị có nghĩa là mình phải đi tìm min và max của hàm số đấy bằng bao nhiêu và nó có dạng này ví dụ tập giá trị của nó min là bằng bằng hai là max của nó bằng 5 thì tập giá trị của nó sẽ là từ 2 đến 5 
Rồi thì bây giờ nó là dạng bài tập tính Minimax thôi Câu này thì bấm máy tính cũng được Hoặc là mọi người nhớ đây là dạng Asin B code đúng không? Đây là dạng Asin này, B code này Đó thì mình sẽ dùng cái điều kiện có nghiệm để mình tìm Minimax Ở đây A là bằng mấy nhỉ? A là 3 đúng không? A là 3 này, B của mình là là 4 đúng không? C C mình là Y đúng không? C mình là Y Vậy thì mình có điều kiện là gì nhỉ? Điều kiện để phương trình có nghiệm ấy Đó là A bình cộng B bình Lớn hơn bằng hay nhỏ hơn bằng nào? Lớn hơn hoặc bằng C bình nhá Ở đây mình có điều kiện là A bình cộng B bình Lớn bằng C bình bạn nào mà chưa nhớ thì Viết cái này vào nha, nốt này vào vở Ở đây mình sẽ có được là A là 9 đúng không? A bình là 9 đúng không? B bình là 4 bình là 16 này Lớn bằng C, C chính là Y nhá Vậy đây là Y bình Vậy từ đây mình sẽ có được là Y bình sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 25 Kẹp giữ hai số hay hai trường hợp nhá Bình phương và nhỏ một số Kẹp giữ hai số nhá à, Trừ 5 nhỏ bằng Y Nhỏ bằng 5 đúng không? Và từ đây, đây chính là min này Đây chính là min và đây chính là mắc Đó, vậy từ đây mình sẽ suy ra tập giá trị Tập giá trị hay ký hiệu chữ T Đó, từ trừ 5 đến 5 Vậy tập giá trị của mình sẽ là từ trừ 5 đến 5 Cốt số 4 nhá Mình có được là cốt của X trừ pi trên 2 Bằng 0 Vậy tương đương với X trừ pi trên 2 sẽ bằng Cốt bằng 0 nào, ở vị trí nào nhỉ? Pi trên 2 cộng K pi đúng không? Pi trên 2 cộng K pi Chuyển về đổi dấu thôi Vậy tương đương với x của mình sẽ bằng Chuyển sang đúng không? Thành là pi cộng với K pi Pi cộng với K pi Thì uh, Nhưng mà đáp án lại không có đáp án nào đúng không? Không có đáp án nào lại là có dạng pi cộng K pi Thì pi cộng K pi thì mình hiểu là gì? Pi là vị trí này đúng không? Pi cộng K pi cộng K pi có nghĩa là đi nửa vòng thôi Nghĩa là vị trí này đến vị trí này Ở Hai vị trí này nghiệm của mình sẽ là hai điểm ở trên trên đường trọng lượng giác. Pi cộng KP đây là pi này, cộng với KP K bằng 0 đúng không? Thì đây là pi này, K bằng 1 đúng không? Thì là pi cộng KP là 2 pi ở vị trí này đúng không? Nói chung là có hai điểm này. Vậy thì cái nghiệm này với cả nghiệm KP nó là một nhá. Nghiệm này với nghiệm KP nó là một. Bởi vì KP thì cũng là K bằng 0 thì nó ở đây, K bằng 1 nó ở đây, K bằng 2 nó ở đây, K bằng 3 nó ở đây đúng không? Đó thì cũng cũng giống như là pi cộng KP thôi, hai cái này nó bằng 1. Nó chỉ lệch nhau về thứ tự của K thôi. Ví dụ nhá, ở ở trên ở ở đây k bằng k bằng 0 thì ứng với k bằng 1 ở trên. À xin lỗi. k bằng uh, k bằng 0 ở đây thì k bằng -1 ở đây đúng không? k bằng 1 ở đây thì k bằng 0 ở đây, k bằng 2 ở đây. Thì k bằng k bằng 2 ở đây thì k bằng 1 ở đây, k bằng 3 ở đây thì k bằng 2 ở đây. Đó, nó chỉ lệch nhau về về thứ tự của k thôi, còn hai kết quả này là một nhá. pi cộng kpi với kpi nó là một. Nó là đều là nó đều đều chỉ là hai cái điểm này trên đường tròn lượng giác. Đó, bây giờ là chính xác ở đây sẽ là đáp án đáp án A nhá, câu số 4 là bạn A. Đó, thì đấy là cái đôi khi giả lượng giác nó bị thế đấy nhá cái kết quả mình tính ra được nó không giống như là bốn đáp án không giống hết bốn đáp án đó thì mình phải biết được là hai nghiệm nào nó là một câu số 5 ở đây đề bài cho là tìm tất cả giá trị của tham số m để cho phương trình 3 sin x cộng với cả 2 nhân với cốt x cộng m bằng không. Thì bảo là cái có ba nghiệm, có ba nghiệm thuộc vào khoảng, khoảng nghĩa là không lấy số bằng tại hai đầu mút đúng không? Từ 0 đến 3 pi trên 2 Đây. Rồi mình giải nào. A nhân b bằng không thì a nhân b bằng không thì a bằng không hoặc b bằng không đúng không? Hai trường hợp. A nhân b bằng không này. Đó vậy tương đương với a bằng không hoặc b bằng không. Vậy thì đây mình có được là nhầm luôn nhá Mình có được sin x 3 sin x cộng 2 bằng 0 đúng không? Mình chuyển 2 sang bên kia Rồi chia cho 3 sin x bằng 2 phần 3 này Cô đích cộng m bằng 0 Mình chuyển m sang bên kia Mình ra được cô đích bằng trừ m đúng không? Và đề bài nó muốn rằng Tổng của hai phương trình này là có 3 nghiệm Chạy khoảng từ 0 đến 3 bên trên 2 Số nghiệm của cả hai phương trình này nhá Cộng lại với nhau Chạy khoảng từ 0, 0 đến 3 bên trên 2 thì là 3 nghiệm Gọi gì câu này nha, làm đơn giản nhất nhá Cách làm đơn giản, câu này không khó đâu Cách làm đơn giản nhất đó là bây giờ mình phải hiểu thêm về cái điều chọn lượng giác Đó, thì các bạn dùng cái điều chọn lượng giác Thì câu này sẽ ra được luôn Cụ thể sẽ như sau này Ở đây, đây Vẽ điều chọn lượng giác ra Rồi, nghiệm của mình sẽ là những cái điểm Nằm trên đường chọn lượng giác nhá Nghiệm của mình sẽ là những cái điểm nằm trên đường chọn lượng giác Có bao nhiêu điểm nằm trên đường chọn lượng giác 
thì có bấy nhiêu nghiệm là đầu tiên đó là cái nghiệm của mình nó chỉ lấy trong khoảng từ 0 đến 3 phía trên 2 đúng không thì từ 0 đến 3 phía trên 2 đây là 0 này đây là 0 xin đứng cốt nằm xin đứng đây cốt nằm này đây là bằng 0 đúng không rồi uh, vị trí tại vị trí không độ nhé tại vị trí không độ thì là vị trí này tới à, không radian thì ở vị trí này tới vị trí 3 pi trên 2 3 pi trên 2 là đến đâu nhỉ dưới cùng này đúng không vậy thì nó sẽ đi từ 0 này đến đây tới 3 pi trên 2 dừng ở vị trí này có nghĩa là nghiệm của mình mình chỉ lấy trên cái cái đường màu cam này thôi những cái điểm nào trên đường màu cam này thì mình mới lấy lên nó nó tính ra nghiệm thôi còn những cái điểm mà thuộc cái phần màu trắng này thì không phải là nghiệm nhá rồi đầu tiên đó là cái, cái phương trình sin x bằng trừ hai trừ trừ hai trừ hai phần ba này trước thì sin bằng trừ hai phần ba này mình dùng đường tròn lượng giác mình đếm số nghiệm luôn sin x bằng trừ hai phần ba đúng không thì nào sin sin đây đây là đây là bao nhiêu của sin nhỉ giá trị bao nhiêu của sin trừ một của sin này lên đây là lên không lên đây là lên mấy của sin nhỉ lên một của sin đúng không thì sin bằng trừ hai phần ba sin bằng trừ hai phần ba trừ hai phần ba nó chưa đến trừ một đúng không trừ hai phần ba nó ở vị trí này đó, thì bây giờ mình gióng sang đường tròn lượng giác nhá. Mình xin là mình phải gióng ngang, xin là phải gióng ngang đúng không? Thì mình gióng ngang sang đường tròn lượng giác này. Phải gióng ngang sang đường tròn lượng giác đây. Thì mình thấy nó sẽ cắt được cái phần màu cam này tại một điểm duy nhất tại vị trí này. Vậy phương trình này sẽ có một nghiệm. Phương trình này sẽ có một nghiệm. Chính là vị trí này luôn đấy. Ờ à, tính trong một phần phần màu cam đúng không? Có trong một, có trong phần màu cam đúng không? Vậy thì ở đây có tính năng nghiệm nhá. Vậy thì để cho cái tổng của hai phương trình này là ba nghiệm một phương trình phía dưới phải cho mình thêm được hai nghiệm nữa phương trình dưới phải cho mình thêm được hai nghiệm nữa và phương trình dưới là cốt x bằng trừ m nhá cốt x bằng trừ m à, ví dụ như cốt x bằng một chẳng hạn cốt x bằng à, cốt x bằng hai à, cốt x thì không bằng hai được cốt x bằng một phần hai cốt x bằng một phần hai thì bây giờ mình sẽ đây là không đúng không một phần hai ở đây này đây là đối với cốt thì đây là một nhá đối với cốt thì điểm này là điểm một đây là trừ một đúng không thì ví dụ như mình giải cốt x bằng một phần hai thì mình sẽ lấy điểm một phần hai đây đúng không mình gióng cốt thì phải gióng thẳng cốt thì phải gióng thẳng đó thì ở đây mình thấy được hai điểm trên đường tròn lượng giác thì ở đây có hai nghiệm đó thì bây giờ mình làm tương tự thôi mình có cốt đích bằng trừ m thì bây giờ cái đường đấy, cái đường trừ m nó phải nằm ở vị trí như thế nào để khi mà gióng trên đường tròn lượng giác mình cần phải thu được hai nghiệm nữa đúng không vì tổng là ba nghiệm mà ở trên có một nghiệm rồi vậy ở dưới phải có hai nghiệm thì cái đường trừ m ấy cái đường trừ m nó phải nằm ở vị trí như thế nào thì nó mới có thêm được hai nghiệm nữa nó phải nằm ở bên, phía bên tay trái không nó phải nằm phía bên tay trái này thì nó mới có thì nó mới có hai nghiệm đây đúng không nó phải nằm vị trí kiểu như này thì nó có mới có một nghiệm này hai nghiệm này đúng không còn nếu nó nằm bên phải này thì nó chỉ có một nghiệm thôi ở vị trí này thôi đó vậy thì từ đây mình có được đây chính là đường trừ m nhá đây chính là đường trừ m nhá vậy thì đây mình có được trừ m sẽ phải nhỏ hơn không đúng không trừ m phải nhỏ hơn không từ từ bằng không được không đã bằng không thì có mấy nghiệm nào nếu mà đường trừ m vào đúng đường đường bằng không này nghĩa đường thẳng đứng này đấy thì nghiệm ở đây có lấy không nhưng đây có lấy nhưng mà nghiệm ở đây có lấy không không vì đây là ngoặc tròn mà đúng không vậy nếu mà bằng không nếu mà trừ m bằng không thì mình cũng chỉ có một nghiệm thôi nhá trừ m bằng không cũng chỉ có một nghiệm thôi vậy không lấy số bằng được mình cần hai nghiệm mà mình cần phương trình này phải có hai nghiệm mà đó vậy từ đây mình sẽ có được là trừ m sẽ phải nhỏ hơn hẳn không và lớn hơn hẳn trừ một đúng không lớn hẳn trừ một vì vào vào trừ một thì vào trừ một thì mình có mấy nghiệm nhỉ và tại đúng trừ một luôn thì có một điểm duy nhất đúng không có một điểm duy nhất thôi tại chạm đúng điểm đúng như trừ một này chỉ có đúng nghiệm duy nhất này đó phải ở đây phải lớn hẳn trừ một nhá sau đó thì mình nhân hai về với trừ một là mình ra được kết quả không nhỏ hơn m nhỏ hơn một nhá đảo dấu lại đấy nhân với trừ một bây giờ mình đảo ngược lại chiều đây là kết quả câu này không nhỏ hơn m nhỏ hơn một rồi thật, thật ra câu này thật ra còn có một cái chỗ nữa đấy nó đã bàn nó cũng thiếu đấy để hôm qua một bạn phát hiện ra một cái chỗ như này nữa đó là cái biết đâu cái nghiệm của cốt nó lại trùng đúng với nghiệm của sin nghiệm của sin nó vị trí này đúng không nghiệm sin nó vị trí này biết đâu nghiệm của cốt nó rơi vào đúng vị trí này thì sao đúng không thì khi đó thì mặc dù cốt có hai nghiệm thật mặc dù cái phương trình cốt này có hai nghiệm thật nhưng mà nó bị trùng với một nghiệm của phương trình uh, sin rồi vậy thì tổng lại là chỉ có hai nghiệm thôi đúng không đó thì lẽ ra là phải có thêm được một cái điều kiện nữa đó là ở đây mình có được m của mình sẽ phải khác à, Đây mình nhẩm thôi Sin bằng trừ 2 phần 3 Thì mình dùng công thức sin bình Sin bình uh, cộng cốt bình bằng 1 đấy Thì mình có được là Cốt bình bằng 1 trừ sin bình đúng không 1 trừ sin bình Là 1 trừ cái này bình phương này là 4 phần 9 Vậy đây, ở đây mình sẽ có được là uh, 
5 phần 9 Cốt bình bằng 5 phần 9 Cốt bình bằng 5 phần 9 Vậy thì từ đây mình có cốt bằng cộng trừ căn 5 phần 9 nhá. À, cộng, trừ, cộng trừ căn 5 phần 3 Cộng trừ căn 5 phần 3 Vậy thì um, Đúng rồi, ở đây M phải khác thêm cả Cộng trừ căn 5 phần 3 nữa Đó thì mới đúng Thì mới chắc chắn là có 3 nghiệm ờ, Nhưng mà đáp án nó cũng thiếu đấy Đáp án nó câu này cũng thiếu Nó chỉ có M không nhỏ M nhỏ 1 thôi Mà thời gian nó phải có thêm điều kiện này nữa Tổng các nghiệm thuộc khoảng từ trừ 2P đến 2P Của phương trình tan X chia cho 2 cộng với cả P chia cho 3 bằng không rồi tan thì mình cứ đặt điều kiện trong cái đo chắc nhá cứ tan thì phải điều kiện là cốt phải khác không đúng không điều kiện là cốt của x chia cho p cộng x chia cho 2 cộng với p chia 3 phải khác không rồi mà cái điều kiện mình cứ để đây thôi vì điều kiện người ta thì nó không ảnh hưởng lắm đến cái kết quả đây đâu ờ, tan bằng không khi mà tan không thì bằng tan của tan không thì bằng tan không luôn nhá không thì bằng tan không luôn hai cái tan bằng nhau thì mình có một trường hợp thôi đúng không? bằng là không cộng với cả gì nhỉ? đuôi là đuôi của tan là gì nhỉ? kp đúng không? không này cộng kp thì là kp luôn nhé. vậy từ đây mình sẽ có được là tí bích đúng không? phải chuyển uh, pi trên ba sang nhân hai lên thì mình sẽ được thành nhầm luôn nhé. x bằng chuyển sang thành trừ hai trừ pi trên ba này nhân hai lên thành là trừ hai pi trên ba cộng với là k hai pi Cộng với K2P Rồi bây giờ câu này là câu nghiệm trong khoảng Nghiệm trong khoảng thì mình đầu tiên mình cứ tìm nghiệm bình thường này Sau mình cho nghiệm này chạy trong khoảng Sau đó thì mình sẽ Đếm tìm K Tìm K Tìm K sau thay ngược lại tìm X nhé Câu này đang nghĩ xem một cách nào nhanh hơn không Câu này chỉ có đúng cách này thôi Nào Bây giờ mình cho nghiệm chạy trong khoảng từ trừ 2P Nghiệm là trừ 2P trên 3 Cộng với k 2P Chạy trong khoảng từ trừ 2P cho tới 2P đúng không? Thật cái bước này mình có thể dùng được cho lượng giác Nó cũng nhanh hơn một tí Không thì mình rút gọi bình thường nó cũng được Chia cho P này, hết P này Xong rồi mình phải làm gì hai vế để mất đi cái trừ 2 phần 3 nhỉ? Mình rút được K đúng không? Nghĩa mình ở cái giữa này chỉ, chỉ còn K thôi Thì mình phải Cộng 2 phần 3 vào Xong mình chia 2 đúng không? Cộng 2 phần 3 vào để mất cái 2 phần 3 đi này Để mất cái trừ 2 phần 3 đi sau mình nhân 2 nhá. À mình chia 2 nhá. Đầu tiên là cộng 2/3 ở đây mình sẽ được là bằng trừ đi 4/3. Nhỏ hơn 2k đúng không? Nhỏ hơn cái này cộng với 2/3 mình được là 6 à, 6 cộng 2 là 8, 8/3. Sau đó chia cho 2 nữa. Chia cho 2 mình tìm được k. Vậy từ đây mình sẽ có được là trừ đi 2/3 nhỏ hơn k nhỏ hơn 4 phần 3 thì đây cái này nó bằng trừ 0,6 mấy cái này là 1,3 mấy mà ca nguyên mà ca nguyên vậy từ đây mình suy ra ca của mình có giá trị nào nhỉ lớn hơn trừ 0, mấy và nhỏ hơn 1, mấy và ca nguyên vậy ca có thể bằng không được không không được đúng không không bằng 1 đúng không không bằng 1 thì cái bước này mình có thể làm bằng được chọn lượng giác nữa nó sẽ, nó sẽ nhanh hơn một tí rồi ca bằng 0 và ca bằng 1 sau đó mình thay ngược ở đây tìm được nghiệm hai người vào đây, vậy thì mình có được hai nghiệm nha, hai k có được hai nghiệm, x của mình bằng k bằng không lắp vào đây, x bằng không, k bằng không đúng không? thì mất hết sạch rồi, vậy nó còn lại trừ trừ hai pi trên ba thôi, hoặc là k bằng một, à hoặc là k bằng một, k một lắp vào đây, trừ hai pi trên ba cộng với cả hai pi, k bằng một mà, hai pi sáu trừ hai là bốn đúng không? bốn pi trên ba. Đề bài hỏi là tổng các nghiệm với hai nghiệm này cộng lại với nhau, hai nghiệm này mình cộng lại với nhau, vậy thì mình ra được tổng hai nghiệm ở đây sẽ bằng là Cùng mẫu số này, 4 chữ 2 là 2 đúng không? 2 pi trên 3. Tổng của hai nghiệm đó là 2 pi trên 3. Đoán A đúng không? 5 quyển sách tham khảo môn văn, 5 quyển văn nhá. Có bao nhiêu cách sắp xếp chúng lên một giá sách sao cho các quyển cùng một môn thì luôn ở cạnh nhau. Cùng môn thì cạnh nhau.
Rồi thì đây là cái dạng bài tập cùng loại thì xếp cạnh nhau đúng không? Mà là dạy thầy đã dạy các bạn cái dạng này rồi. Cùng loại thì xếp cạnh nhau rồi. Thì bây giờ đề bài nó bảo là các quyển môn toán phải đứng cạnh nhau và các quyển môn văn phải đứng cạnh nhau nhá. Đó cả hai môn toán và môn văn phải đứng cạnh nhau. Thế cách làm ở đây mình sẽ làm như sau này. Đó là đầu tiên những cái dạng bài tập xếp cạnh nhau đúng không? Thì xếp 7 quyển toán cạnh nhau thì mình xếp 7 quyển 8 đứng cạnh nhau trước ở bên ngoài trước. Đó đây thầy ghi là xếp 7 quyển toán. 7 toán. À, cạnh nhau trước ở bên ngoài nhá Mình xếp 7 quyển toán cạnh nhau trước ở bên ngoài trước Thì có nghĩa là xếp 7 quyển và 7 vị trí đúng không? Xếp 7 quyển và 7 vị trí Vậy thì mình có số cách xếp sẽ là Hoán vị đấy Xếp uh, N người và N chỗ đấy Thì là 7 ra thừa đúng không? N ra thừa đây là 7 7 ra thừa nhá 7, 7 uh, quyển toán và 7 chỗ này 7 ra thừa Tương tự Mình xếp 5 quyển văn đứng cạnh nhau trước ở bên ngoài Xếp 5 quyển văn cạnh nhau Xếp 5 quyển văn vào 5 chỗ đúng không? 5 đại thừa. 5 quyển văn vào 5 chỗ, 5 đại thừa. Rồi và ở đây có một đặc điểm đó là khi mà đã xếp cạnh nhau rồi, 7 quyển đứng cạnh nhau rồi thì mình dính 7 quyển này thành một quyển. Mình dính quyển này thành 7, 7, 7 quyển này thành một quyển đúng không? 5 quyển văn thế. Mình cũng dính 5 quyển văn thành một quyển. Vậy bây giờ mình chỉ có hai quyển thôi nhá. Hai quyển toán và quyển văn thôi. Thì bây giờ mình bê nguyên cả cụm toán văn này lên giá là kiểu gì cũng quyển toán đứng cạnh nhau và văn đứng cạnh nhau đúng không? Bây giờ mình chỉ cần xếp hai quyển xếp hai quyển toán văn, toán to này đúng không? Và văn to này đúng không? Lên giá, xếp hai quyển và lên giá thì có hai giai thừa cách đúng không? Thì đây thì thầy ghi là xếp xếp hai khối nhá. Hai khối. Đó, toán và văn, khối đây là 7 quyển toán và 5 quyển văn đấy thì là hai khối bị dính vào nhau rồi. Toán và văn. Đây xếp lên giá thì xếp hai hai quyển và hai chỗ thì mình có hai giai thừa. Vậy từ đây mình sẽ suy ra được số cách xếp ở trong câu này Nó sẽ là nhân với nhau đúng không? Tất cả các bước nhân với nhau hết 7 giai thừa, nhân 5 giai thừa, nhân với cả 2 giai thừa Dạng này dậy rồi à, Nhưng mà nếu đề bài nó chỉ hỏi là Nếu nếu đề bài nó chỉ bảo là các quyển toán đứng cạnh nhau thôi Các quyển văn không nói gì cả Các quyển toán đứng cạnh nhau thôi Vậy kết quả ở đây nó sẽ phải là gì? 7 giai thừa này Các quyển, văn đứng cạnh, à, các quyển toán đứng cạnh nhau này sau đó thì mình coi là còn bao nhiêu quyển nào Mình xếp 7 quyển toán coi như là một quyển đúng không? 5 quyển văn vẫn giữ nguyên đúng không? Vẫn giữ nguyên 5 quyển nhá. Mình không gộp lại thành một quyển nữa. Mình không dính vào nhau nữa. Đề bài, đề bài nó chỉ bảo là các quyển toán đứng cạnh nhau thôi. Thì bây giờ một quyển toán này với cả 5 quyển văn thì thành mấy quyển nhỉ? 6 quyển đúng không? Thì nhân với cả 6 giai thừa. Đó. Còn nếu đề bài nó chỉ bảo văn đứng cạnh nhau thôi mà toán đứng đâu cũng được. Văn đứng cạnh nhau thôi thì sẽ có số cách là bao nhiêu nhỉ? 5 giai thừa này nhân với cả tám giai thừa đúng không? Năm giai thừa cho văn đứng cạnh nhau thôi này và mình coi như là tất cả năm của văn là một quyển đúng không? Cộng với bảy quyển toán nữa là tám quyển, xếp tám quyển lên giá là có tám giai thừa nhá. Đó thì toán đứng cạnh nhau thôi này, văn đứng cạnh nhau thôi này và cùng môn thì đứng cạnh nhau, nghe cả văn và cả toán thì đứng cạnh nhau đấy thì đây kết quả đây. Bảy giai thừa nhân năm giai thừa nhân hai giai thừa. Vậy đáp án chính xác câu này là đáp án toán A đúng không? Câu bảy toán A. Câu số tám nữa. Câu tám có số tự nhiên gồm 5 số được tạo từ tập x. x là 1 2 3 4 5 6. Mình cần một số tự nhiên gồm có 5 chữ số và không có điều kiện gì thêm. Rồi. Ở đây là gì? Dùng cái gì? Dùng C hay dùng A? A A 5 6 đúng không? A lấy 5 số, A lấy 5 số. Rồi xếp vào 6, à, xếp vào lấy 5 số trong 6 số ai và xếp vào 5 vị trí. Đúng. Nếu mà nó có từ khác nhau. Nếu mà nó có từ khác nhau. Nó cũng phải là C luôn, C còn là sai nha, C là sai bản chất luôn. C là sai bản chất vấn đề đấy. C là gì? C là chỉ lấy ra 5 số thôi đúng không? Mà 5 số ấy mình có thể đảo vị trí được mà. Đảo vị trí ra, ra, ra những cái số mới mà đúng không? Vì đã xếp số nhá thì phải là A nhá. Nhưng câu này không phải là A bởi vì Câu này để bài nó không có từ khác nhau. Nếu mà mình lấy 5, 5 số trong 6 số này thì sẽ là 5 số khác nhau đúng không? Nhưng mà 5 số ấy có thể trùng nhau được thì câu này mình đếm từng số 1 thôi. A có nhiêu cách chọn nào? A có mấy bao nhiêu cách chọn? 6 cách, B cũng có. 6 cách vì không phải khác A mà. 6 cách đúng không? C cũng thế, D cũng thế, E cũng thế. Vậy thì tổng hợp lại mình sẽ có được là 6 mũ 5 đúng không? Nhân nhân lại 5 lần đúng không? Phải 6 mũ 5 cách xếp nhá. Câu này không có từ khác nhau. 
Nếu mà khác nhau cơ, nếu mà khác nhau thì nó sẽ là A56. Lấy 5 số rồi xếp vào 5 vị trí A56. Nhưng mà không không có từ khác nhau, vậy nó là 6 mũ 5. Đọc đề cẩn thận nhá, đi thi lại đọc đề những câu những câu kiểu kiểu này cẩn thận. Thứ sai ngoài rất là tiếc nhá. Chạy ngoài rất là tiếc này. Rồi, tiếp nào. Có những cách chọn 3 học sinh, cả nam cả nữ trong một nhóm học sinh 7 nam và 3 nữ. Câu số 8, à câu số 9. Mấy cái bài chọn này thì mình học cái bài chọn khó hơn rất là nhiều rồi. Ở đây nó chỉ là đơn giản là 7 nam này. 7 nam, 3 nữ. Số cách chọn 3 học sinh, chọn 3 học sinh. Đủ nam nữ. Ba học sinh đủ nam nữ, câu bài đếm uh, trực tiếp được hai trường hợp thôi. Gì nhỉ? Ba học sinh mà đủ nam nữ thì sẽ là hai nam một nữ hoặc là hai nữ một nam đúng không? Hai trường hợp thôi là sao? Trường 1. Hai nam một nữ. Hai nam một nữ thì số cách xếp à, số cách chọn đây sẽ là hai nam trong bảy nam thì sẽ là chọn đúng không? Chọn thì luôn là C rồi. C 27 này. Nhân đúng không? Có việc chưa hoàn thành thì giờ phải là dấu nhân. Một nữ trong ba nữ C13. Đó, chưa thứ hai. Hai nữ một nam. Hai nữ một nam vậy nó sẽ là hai nữ sẽ là C23 này. Nhân với cả một nam là C17. Hai này mình cộng lại với nhau là mình ra được kết quả. Các trường mình cộng lại với nhau là mình ra được kết quả. Bao nhiêu nhỉ? 84. Câu số 9 nhá, đơn giản. Tiếp nào, câu số 10. Có những số tự nhiên gồm có bốn chữ số đôi một khác nhau, nghe có khác nhau rồi này và chia cho 5. Đó nếu mà đề bài nó không cho tập hợp mình lấy từ đâu? Ví dụ như câu này lấy từ 1 đến 6 này và không cho tập hợp mình lấy từ đâu thì mình sẽ hiểu là lấy từ đâu đến đâu nhỉ? Lấy từ 0 đến 9 nó lấy đủ luôn đúng không? Lấy từ 0 đến 9 luôn. 0 đến 9 nó có mấy số? 10 nhá, 0 đến 9 nó có 10 số đấy. Rồi, nào bây giờ mình cần phải lấy ra một số bốn chữ số đúng không? A B C D. Và cái số này nó có tính chất là thứ nhất là bốn số phải khác nhau. Phải ghi đơn giản là khác nhau nhá bốn số đôi một khác nhau đấy và số ai phải chia cho 5 nữa số ai phải chia cho 5 ký hiệu chia là ký hiệu 3 dấu chấm nhá chia cho 5 thì ở đây mình sẽ chọn gì trước nhỉ chia cho 5 thì mình sẽ chọn chọn D trước chọn D xong rồi chọn gì luôn chọn A đúng không vì ở đây D với A là hai cái có điều kiện đó đầu tiên điều kiện của D trước để để chia cho 5 để chia cho 5 thì cái D này nó sẽ phải là 0 hoặc 5, số chia cho 5 và số cuối cùng nó phải là 0 hoặc 5. Nhưng mà tuy nhiên thì cái gì có tính số, số 0 thì chắc là phải chia hai trường hợp rồi. Bởi vì nếu mà các bạn thì nhìn thấy nhá, nếu mà D bằng 5, nếu chọn D bằng 5 thì khi mình chọn A ấy thì có mấy cách? Nếu chọn A chọn chọn D bằng 5 thì A phải bỏ 5 và bỏ 0 không? Vì A không được bằng 0 đúng không? Vậy A đấy có 10 số bỏ đi 5 và bỏ đi 0 là còn 8 số. Vậy A có 8 cách. Nhưng mà nếu mà D bằng số 0 nếu bên D là số 0 thì A của mình chỉ cần bỏ đi số 0 thôi đúng không? Thì nó vừa khác D lại vừa khác 0 rồi. Và A có 9 cách. Đó vì vừa 8 vừa 9 đúng không? Thì bây giờ mình phải chia hai trường hợp nhá. Mình không gộp lại hai trường hợp được. Đó mình không gộp lại hai trường hợp được bởi vì mỗi một cái cách chọn D thì nó uh, có cái cách chọn A khác nhau. Vậy thì đây mình sẽ chia trường hợp ở D nhá. Vậy thì trường hợp 1 này. Trường hợp 1. Uh, chọn D trước đúng không? Chọn D bằng 5 nhá. Chọn D bằng 5. Đây là 5 thì mình có một cách thứ nhất thôi. Nó chọn thẳng A luôn. Thì chọn A từ tập hợp ban đầu này. Rồi bỏ đi phần tử gì nhỉ? Bỏ đi 0 hoặc 5 đúng không? Phải là 0 hoặc D cũng được. 0 hoặc D nhá, vì D bằng 5 rồi mà, 0 hoặc D nhá. Đó là bỏ đi hai phần tử. A là 10, S là 10 phần tử, bỏ đi hai phần tử là còn 8. Tiếp theo chọn B. Đó, B C mình chọn được cả hai cái luôn cũng được mà thôi mà đã làm cái này rồi thì cũng chỉ có hai lần thôi. Thì B nào? B thì tập S ban đầu này bỏ đi phần tử gì nhỉ? Bỏ đi A và A với D đúng không? Bỏ đi A với D. Vì A với D đã chọn là hai số rồi thì bỏ đi hai số này. Thì 10 số bỏ đi hai số vẫn là 8 số nhá. C. C thì tập hợp S ban đầu này trừ đi A 
ABD mình đã chọn Mình đã chọn được 3 số rồi mà ABD đã chọn là 3 số đúng không 10 số trừ 3 số nó còn 7 số Vậy từ đây mình có được số cách Số các số thỏa mãn trong trường hợp 1 này Là 1 x 8 x 8 x 7 <cười> Trường thứ 2 Đó là bây giờ mình chọn D bằng 0 Chọn D bằng 0 Mình chọn D bằng 0 cũng chỉ có một cách thôi Đó mình chọn A đúng không Thì bây giờ A của mình chỉ cần bỏ đi phần tử 0 thôi Thì nó vừa khác D lại vừa khác 0 rồi đó và ở đây A mình có 9 cách Sau đó thì chọn B B thì tập ban đầu bỏ đi A với D Và có 8 cách C từ tập ban đầu rồi bỏ đi A, B, D Và có 7 cách Vậy số cách C ở trong số uh, trường hợp thỏa mãn trong này là 1 x 9 x 8 x 7 Sau đó mình lấy hai kết quả này mình cộng với nhau đúng không hai trường hợp này mình cộng lại với nhau thì mình ra được kết quả Bao nhiêu nhỉ 952 2 cộng với nhau nhá 2 cộng với nhau thì bây giờ là 952 Câu 11 à, Trước khi làm câu 11 này thì mình cùng nhau ôn lại một số những công thức về à, về lũy thừa nhá Một số những công thức về lũy thừa A mũ M nhân A mũ N A mũ gì nhỉ A mũ M nhân A mũ N thì được A mũ M cộng N đúng không À, một cái nữa hay dùng A mũ M Tất cả mũ N Thì bằng A mũ M nhân N à, A mũ M A mũ M Nhân B mũ M Thì mình có thể gộp lại thành A mũ M nhân B mũ M Cả hai đều có mũ M thì Mình có thể gộp lại thành A nhân B Tất cả mũ M nhá Rồi một số cái đưa về dạng mũ này À, một chia x mũ n thì bằng x mũ gì? Một chia x mũ n thì bằng x mũ trừ n để mình đưa đưa về những dạng mũ để mình dùng công thức ở bên trên này này đó à, căn bậc n của x thì bằng x mũ nhá một chia x mũ n thì bằng x mũ trừ n vậy thì căn bậc n của x thì bằng x mũ một phần n nhá đó đây là những cái công thức mà các bạn phải nhớ ở trong cái chương này chưa nhớ thì viết lại một lần nữa đi <cười> Một lần biết là một lần nhớ nữa. Câu số 11 này đề bài nó bảo là tìm số hạng không chứa x trong khai triển của 2x trừ đi 1 chia x bình phương tất cả mũ 6. Rồi đầu tiên nhá, đó là các đưa hết lời dạng mũ đã. 2x như này là đẹp rồi này. Ở đây mình có được cái 1 chia cho x bình này hơi xấu. Mình đưa về dạng mũ nào. 1 chia x mũ n thì bằng x mũ trừ n nhá. Vậy thì ở đây mình có được 1 chia x mũ 2 thì bằng x mũ x mũ trừ 2. 1 chia x mũ 2 thì bằng x mũ trừ 2, tất cả mũ 6 đúng không? Rồi bây giờ sang bài tập quen thuộc thôi, sang bài tập tìm số hạng chính mũ k. Vậy thì ở đây mình số hạng tổng quát ra. Số hạng tổng quát. Các bài học thuộc. Cái tổng quát đó là gì đã? CK gì nhỉ? CK n a mũ n đây là n bằng 6 đấy đúng không? A chính là 2x này n trừ k nhân với cả b mũ b mũ k b là gì trong câu này nhỉ b là trừ x mũ trừ x mũ trừ hai nhá lấy cả dấu trừ đằng trước vậy đây mình lắp vào thôi mình lắp vào ở đây mình sẽ có được là ck 6 đây nhân với a là 2x à, n bằng 6 đúng không 6 trừ k này nhân với b b là trừ x bình à trừ x mũ âm hai nhá mũ k rồi Dù gọi này, cái gì là số để đến đầu Cái gì là số thì mình để đến đằng trước Vậy CK6 là số này Rồi cái này Cái này thì thầy dùng lúc ngược lại nhá A nhân B mũ M A nhân B mũ M thì ngược lại Nếu bằng A mũ M nhân B mũ M Thì thầy tách riêng cái số ra, số, số đằng trước Ở đây mình có số 2 không Số 2 là số đúng không Vậy thì nó được là 2 mũ 6 trừ K nhá 2 mũ 6 trừ K Đó, còn x mũ 6 trừ K nữa Rồi để ở đuôi nhá x mũ 6 chữ k mình để ở đây. Ở đây còn một số này, ở đây cái số mà các hay bị hay bị quên đó. Nó khiến cái việc là mình hay bị nhầm dấu trừ trong cộng đấy. Ở đây có số gì đằng trước nhỉ? Trừ -1 đúng không? Vậy đây mình có được là trừ -1 mũ k nhá. Đó, nhân với cả x mũ âm -2 mũ k đúng không? Đây trừ -1 đằng trước đúng không? x mũ -2 mũ k. x mũ -2 mũ k lại dùng công thức này. a mũ m tất cả mũ n 
thì bằng a mũ m nhân n vậy đây mình sẽ được là x mũ trừ hai tất cả mũ k thì bằng x mũ trừ hai nhân k đúng không là trừ hai k nhá rồi gần được rồi cái này đẹp rồi nhá cái đẹp rồi để nguyên này cái đẹp rồi để nguyên này cái này thì uh, dùng tiếp công thức đầu tiên a mũ m nhân a mũ n thì bằng a mũ m cộng n a mũ m cộng n vậy đây mình sẽ được là x mũ x mũ sáu trừ k này nhân x mũ trừ hai k sáu trừ k cộng với trừ hai k đúng không thì bằng là sáu trừ đi ba k đó và bây giờ điều này nó hỏi là số hạng không chứa x số hạng không chứa x thì số mũ x bằng không thôi số hạng không chứa x là x bằng x mũ không nhá vậy từ đây mình cho số mũ x bằng không vậy từ đây mình có được là sáu trừ đi ba k bằng không ở đây mình có được k bằng hai rồi k bằng hai thay ngược lại vào phần trên này là mình tìm được số hạng không chứa x Vậy thì số hạng không chứa x của mình sẽ là C26 này Nhân với cả 2 mũ 6 chữ 2 là 2 mũ 4 này Nhân với cả trừ 1 mũ 2 đúng không? Trừ 1 mũ 2 thì bằng 1 rồi Đó thì mỗi bấm cái này ra là kết quả thôi Đây chính là số hạng không chứa x Bao nhiêu nhỉ? 240 Nào thử câu số 13 nào Câu 13, câu 13, câu này năm năm trước thi cũng, cũng có một số bạn bị, bị, bị bỏ qua câu này nhá, bị làm sai với câu này rất là tiếc. Nào để bài bảo là xét phép thử ngẫu nhiên một đồng xu 3 lần liên tiếp. Tại sao đồng xu 3 lần liên tiếp này? Biến cố A được mô tả bằng kết quả là có 4 trường hợp đúng không? Sấp ngửa sấp này, sấp ngửa sấp ngửa ngửa này, sấp ngửa sấp, sấp sấp ngửa. Sấp sấp sấp. Kết quả nào dưới kết quả sai? Nào ý A nào? Biến cố A mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần Mặt sấp sẽ ít nhất một lần có đúng không? Không đúng, nó thiếu rất nhiều Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần Thì ví dụ nha, nó thiếu cái trường hợp này này Ví dụ như là nó thiếu trường hợp Nó 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 đã có Nó đã có sấp ngửa ngửa rồi Thì nó cũng có thể có ngửa sấp ngửa đúng không? Hoặc là ngửa ngửa sấp không? thì nó nó để vào nó mới chỉ có cái này thôi nó thiếu hết hai cái này không đó thì đây là đây là ngửa xuyên một lần nghe sắp xuyên một lần đúng không sắp xuyên một lần đấy thì đây có ba vị trí này sắp xuyên hai lần nữa sắp xuyên hai lần sắp xuyên hai lần thì nó hình như nó có đủ rồi mà nó thiếu hai cái này đấy đây không phải đây không phải là mà sắp xuyên ít một lần nhá vì nó không đủ nó không phải trường hợp mà sắp xuyên ít một lần vì nó thiếu trường hợp này và thiếu trường hợp này đó không đủ vậy ý a sai nhá ý a sai vậy khoanh luôn ý a đúng không vậy từ từ xem các ý coi lại sao đúng đã Biến cố A ở, ở ý B này, mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần gieo, à xuất hiện ở lần gieo đầu tiên, mặt sấp xuất hiện ở lần gieo đầu tiên. Thì các bạn nhìn cả bốn đáp án, mặt sấp xuất hiện ở lần gieo đầu tiên đúng không? Mặt xuất hiện ở lần gieo đầu tiên đúng mà. Đúng và hai lần sau đúng không? Hai lần sau thì tùy. Hai lần sau thì có thể là ngửa sấp tùy đúng không? Vậy thì nó có nó có bốn đáp án. Ngửa sấp này, sấp ngửa này, ngửa ngửa này, sấp sấp đúng không? Vậy đây chính là cái ý mà mặt sắp xuyên ít nhất một lần À, mặt sắp xuyên ở lần gieo thứ nhất nhá Mặt sắp xuyên ở lần gieo thứ nhất Đó, thì mới là biến cố A Vậy biến cố A đúng đúng không? À, cố B đúng đúng không? À, sắp xuyên thì nhỏ hơn 1 đúng rồi Sắp xuyên bằng 1 phần 2 à, N Thế là câu này khoanh luôn A rồi đúng không? Ở đây mình nhìn thấy N A bằng 4 này N A bằng 4 N mới bằng bao nhiêu nào? Lần gieo thứ nhất có mấy kết quả? Theo, theo uh, tung đồng xu Tung đồng xu Nhầm theo sắc đấy rồi Tung đồng xu thì có mấy kết quả Sắp vào ngửa đúng không? 2 đúng không? Nhưng mà sẽ 3 lần 2 x 2 x 2 nữa thì là 8 không? Và đây Mình có PA bằng NA chia N omega 4 chia 8 đúng không? 1 2 chuẩn rồi đúng không? Vậy thì BC đúng hết rồi nhá Mỗi A sai rồi BC đúng hết rồi A sai Tiếp tục này, câu số 14 nhé, câu 14, có phải dễ, một hộp chứa thẻ, chứa 20 thẻ đánh số từ 1 đến 20, đánh số từ 1 đến 20, chọn ra một thẻ, tính ra thì thẻ đó là số lẻ và chia cho 3, chọn ra một thẻ sao cho thẻ đấy là số lẻ và chia cho 3.
chọn ra một thẻ và thẻ là số lẻ và chia cho ba thì câu này uh, mình liệt kê được n omega nào bao nhiêu nhỉ n omega trước đã n omega chỉ là chọn ra một thẻ thôi c 120 đúng không c 120 thì bằng 20 luôn này tiếp n a thì ở đây chọn ra một thẻ mà nó là số lẻ và chia cho ba thì chỉ có những trường hợp nào nhỉ liệt kê nào từ 1 đến 20 là số lẻ và chia cho 3. 3 này. 9 này là gì có 6, 6 chia cho 6 không phải số lẻ. À, 12 không phải số lẻ đúng không? 15 này. 18 cũng được. Hết rồi đúng không? Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Số tiếp theo sẽ là số 21 thì nó vượt có 20 thẻ rồi đúng không? Vậy đây mình có được NA thôi, là 3 đúng không? Có 3 trường hợp đúng không ạ? Đó, vậy đây mình có được PA PA thì bằng NA chia N omega bằng là 3 chia cho 20, 3 phần 20 4 đỏ 4 xanh, 3 trắng 4 đỏ 4 xanh 3 trắng lấy ngẫu nhiên 3 quả tính suất để 3 quả có ít nhất 1 quả 1 đỏ lấy ra 3 quả Uh, câu này là câu uh, tính xác suất để sao cho có ít nhất một quả đỏ ít nhất một quả đỏ câu này thì uh, câu đến gián tiếp nhỉ đến trực tiếp hơi nhiều hơi tiếp có ba trường hợp một quả đỏ hai quả đỏ hoặc là ba quả đỏ đúng không ít nhất một quả đỏ mà coi đến gián tiếp đi gián tiếp nhỉ gián tiếp nghĩa là mình đếm cái an ngang Ngược lại với nhất một quả đỏ sẽ là không có đỏ nào cả, không có quả đỏ. Không có đỏ. Vậy thì ở đây mình có được NA ngang nào. Lấy ra ba quả mà không có quả đỏ đỏ cả. Vậy thì có nghĩa là mình lấy ba quả xanh hoặc trắng đúng không? Lấy ba quả chỉ có một xanh hoặc một trắng thôi thì sẽ là C. C37. C37. Xanh và trắng cộng lại là 7 quả. Và mình có được PA, ở đây mình dùng công thức là PA thì bằng 1 trừ đi PA ngang đúng không? Đó, bây giờ mình có 1 này, trừ đi PA ngang thì bằng NA ngang là C37, chỉ cho N omega là C, chưa có N omega. N omega bao nhiêu nhỉ? C3, C3, 11. Đó, bấm ra kết quả luôn. Câu đoạn nữa. À. À, nó chưa rút gọn đúng không? 130 phần 165, nó chưa rút gọn nhé, chưa tối giảm và rồi chia cho 5 được đúng không? Rồi còn hai câu lượng giác ở phần dưới thôi nhá, hai câu giác này trông đã đơn giản rồi. Một câu AC và một câu giải phương trình cơ bản thôi. Nào tiếp một câu cuối cùng trước khi mình kiểm tra lại câu số 2 nhá. Trong phần tự luận, câu số 2 trong phần tự luận. Ờ à, trong một đa giác đều có 30 đỉnh. Nào thôi, chờ đợi nào. Trong một đa giác đều có 30 đỉnh, chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác có đúng một cạnh là cạnh của đa giác đều đã cho. Đó thì bây giờ nhá thì thầy sẽ mô tả bằng cái hình nó đơn giản hơn. 30 cạnh thì hơi nhiều quá không vẽ được. Thì bây giờ mô tả nó bằng cái hình có 6 cạnh thôi nhá. Đây cái hình có 6 cạnh nó sẽ như này. Đó, 6 đỉnh 6 cạnh. Thì đề bài nó sẽ bảo là không đủ xứng làm đúng không? Thôi không 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 sao nhá. Đây 6 cạnh. Đề bài nó bảo là mình sẽ lấy ra 3 đỉnh. Lấy ra 3 đỉnh. Thì lấy ra 3 đỉnh chắc chắn là tạo một tam giác rồi lấy ra ba đỉnh bất kỳ sẽ là một tam giác rồi nhưng mà cái tam giác đấy nó phải có cái tính chất là có một cạnh thôi chỉ có một cạnh duy nhất thôi nó thuộc vào cạnh của đa giác đều đã cho nó thuộc vào cạnh của đa giác đều đã cho đó ví dụ như là đây đây là một tam giác thỏa mãn này tam giác màu cam này là tam giác thỏa mãn đó như tam giác màu cam này là tam giác thỏa mãn bởi vì nó có một cạnh duy nhất một cạnh thôi uh, của tam giác này trùng với cạnh của, của đa giác đã cho đó là cạnh màu cam này đó thì có bao nhiêu tam giác như thế này Có bao nhiêu tam giác như thế này được tạo ra Thì đầu tiên là N omega trước đúng không Để Từ từ nói với bài này đã rồi thì mình đi vào bài sau Là có bao nhiêu tam giác như này được tạo ra Thì đếm như sau nhá Đếm số tam giác tạo hành như sau này Đó là bây giờ mình lấy một cạnh bất kỳ của tam giác trước Lấy một cạnh bất kỳ của đa giác trước Thì với cạnh này Thì một cạnh mình đã có hai đỉnh rồi đúng không Một cạnh của đa giác thì mình đã có được hai đỉnh rồi Thì có nghĩa bây giờ mình chỉ cần tìm ra một đỉnh nữa thôi là tạo thành một tam giác được rồi đúng không? Và cái đỉnh thứ ba ấy, cái đỉnh thứ ba nó phải có tính chất như nào này? Nó thứ nhất nó phải khác hai hai điểm này. 
Thế nó phải khác hai điểm này rõ ràng rồi đúng không? Cái điểm thứ ba nó phải khác hai điểm này và nó phải khác hai cái điểm ở bên cạnh nó nữa. Hai cái điểm ở vị trí này nữa. Hai cái điểm cạnh, hai cái điểm ban đầu điểm này. Bởi vì nếu mà cái điểm thứ ba mình chụp ở đây, điểm thứ ba mình chụp ở đây thì cái tam giác này này, mọi người nhìn thấy cái tam giác này nó có hai cạnh thuộc đa giác đều đã cho rồi, không phải một cạnh nữa. Đúng không nhỉ? Cái tam giác này này, cái tam giác đây là đây nhá và điểm điểm thứ ba vị trí này nhá, điểm thứ ba nếu ở điểm vị trí này này thì nó có hai cạnh mất rồi. Nó có hai cạnh thuộc đa giác đều đã cho rồi. Vậy thì cái điểm thứ ba ấy mình sẽ lấy ra bằng cách đó là mình bỏ đi hai điểm này. Bỏ đi hai điểm đây nữa, là bỏ đi mấy điểm nhỉ? Bỏ đi bốn điểm mà mình có 6 điểm đúng không? Bỏ đi bốn điểm Vậy thì mình chỉ còn hai điểm ở vị trí này thôi. Đó, mình làm tương tự 30 ba đỉnh, ba đỉnh như thế nhá. Ba đỉnh mình làm tương tự như thế mình bỏ đi bốn điểm. Thì một cạnh, một cạnh ở đây mình có được hai tam giác thôi. Vậy thì ở đây có 6 cạnh. Vậy thì mình sẽ lấy một cạnh thì ứng với hai tam giác một cạnh tạo ra hai tam giác vậy sáu cạnh tạo ra thành hai nhân sáu không thì mười hai tam giác nhá đối với câu này là 12 còn bây giờ tổng tổng quát cái bài 30 này tổng quát cái bài bài ba cạnh này thì mình trình bày như thế thôi đó là uh, mỗi cạnh mỗi cạnh uh, của đa giác đều nhá của đa giác thì tạo ra 30 trừ đi 4 đúng không? Mỗi một cạnh, đây ví dụ như là 6 thôi, nếu mà 6 đỉnh thôi thì mỗi một cạnh của đa giác này thì tạo thành uh, 6 trừ đi 4 là còn 2, hai tam giác bởi vì nó có đúng hai cái tam giác thỏa mãn thôi, hai tam giác này đúng không? Tam giác màu cam này và tam giác màu trắng này. Là tam giác duy nhất thỏa mãn được là tính chất uh, có một cạnh của, của tam giác uh, thuộc cạnh của đa giác, đa giác đều đã cho. Thì đây là 30 trừ đi 4 nhá, mình luôn trừ đi 4 nhá. Đây là 26 đúng không? 26 tam giác. Đó, mỗi một cạnh của đa giác thì tạo ra 26 tam giác thỏa mãn đề bài. Tạo ra 26 tam giác thỏa mãn đề bài. Vậy thì có 30 cạnh. Mỗi một cạnh thì ứng với 26 tam giác. Vậy thì 30 cạnh. Vậy thì 30 cạnh. 30 đỉnh thì 30 cạnh đấy. Một hình một hình một hình có 6 cạnh thì 6 đỉnh. Đúng không? 6 đỉnh thì 6 cạnh đúng không? Đó, 30 đỉnh thì 30 cạnh nhá. Vậy thì 30 cạnh thì nó ứng với số tam giác thì tạo ra à, một cạnh thì là 26 tam giác. Vậy 30 cạnh thì sẽ là 30 x 26 nhá. 30 x 26 thì mình sẽ được là à, bao nhiêu nhỉ? 780 tam giác đúng không? 780 tam giác. Và bây giờ mình dùng công thức thôi. Bài tập về bài tập xác suất nhá. Vậy NA ở đây chính là 780. Và mình tính tiếp với N omega đúng không? N omega lấy ra 3 đỉnh bất kỳ trong 30 đỉnh thì sẽ là C3 30. Vậy từ đây mình có được xác suất PA thì bằng NA là 780 đấy. Chia cho C3 30. Đó là kết quả của câu này. Đó, mình biết thêm một câu hình học nữa. Biết thêm một câu hình học nữa. Câu 7 à? Câu 7 trong đây 168 nhá. Câu 7 này. Ôi hỏi câu gì trước câu đấy thôi. Nào câu 7. À, bạn nào mà không bị... À thôi mọi người cứ chữa câu này đi. Vì các bạn khác đề khác đúng không? Thì nếu mà chưa làm được câu này thì cứ chữa vào nhá. À, đây bài nó bảo là <cười> nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin 5x cộng với cả 2 cốt bình phương x bằng 1 à, nghiệm dương nó nghiệm dương nhỏ nhất nó có dạng là pi pab cái nghiệm nó có dạng là pi ab à, thì mình phải đi tìm a và đi tìm b và sau đó đề bài nó hỏi là s bằng là a cộng b đó thì những cái đề trong đề thi đại học những cái năm gần đây thì nó sẽ cho kiểu nhỉ kiểu này là kiểu không bấm máy tính được không thể thử được đúng không? Mình sẽ phải giải phải tự luận, mình phải giải chính, chính xác ra nghiệm của mình nó bằng, bằng bằng bao nhiêu thì biết là AB bằng chính xác bao nhiêu mà mình không thể thử được. Đó thì đề thi học nó sẽ hỏi kiểu như này nhá, nó không hỏi kiểu mình có thể thay nghiệm mà mình thử được đâu. Rồi thì câu này mình sẽ làm như sau này thì đầu tiên nó là mọi người nhớ đến ở đây có một cái cốt bình. Cốt bình thì nhớ đến công thức hạ bậc nhá. À công thức đúng rồi, cốt bình thì nhớ đến công thức hạ bậc. Ở đây mình có được là cốt bình x thì bằng 
là hạ bậc nào nó là bậc 2 nhá hạ, hạ xuống bậc 1 nhưng mà hạ bậc thì nhân đôi góc thì nó sẽ bằng là 1 cộng với cả cốt 2x chia 2 đúng không đó cốt bình phương x thì bằng là 1 cộng cốt 2x chia 2 ờ, giảm bậc giảm xuống bậc từ bậc 2 này giảm xuống bậc 1 nhá thì nhân đôi góc nhá đây là góc x đây là góc 2x này đó thì đây nếu mà cốt bình của 2x thì đây sẽ là một cộng gì nhỉ nếu đây là cốt bình của 2x thì đây sẽ là một cộng cốt 4x đúng không? Nhân đôi góc nhá. Trang ơi tập trung vào bài nào, kết thúc nào. Chia 2, tương tự nào. Nếu mà có sin đây là cốt, mặc dù đây là cốt rồi nhưng mà mình học cho đầy đủ luôn, sin bình x nào thì bằng gì nhỉ? 1 trừ cốt 2x chia cho 2. Đó, thì mình sẽ dùng công thức hạ bậc ở đây. Đấy, thầy sẽ được này. Bởi vì sao thầy nghĩ bởi vì sao thầy nghĩ dùng công thức hạ bậc? Bởi vì ở đây có hai biểu thức là sin 5x với cả cốt bình phương x thì sin 5x không có công thức nhá. Sinamic không có cái công thức nào biến đổi mà quen thuộc mình hay gặp cả. Đó, không có sinamic cùng lắm là có sin 3x thôi. Chỉ có sin 2x với sin 3x thôi chứ không sin 4x là bắt đầu đã không có rồi. Đó sinamic chỉ càng không có những công thức quen thuộc nhá. Công thức quen thuộc thì mình không có. Nhưng mà cốt bình thì mình có công thức quen thuộc hơn này. Đó là công thức hạ bậc. Cốt bình thì bằng 1 cộng cốt hết chia 2. Đó thì cái này là do mình uh, nhớ lên những, những cái công thức cơ bản mình hay dùng thôi. Cái này sẽ tương đương với này. Sinamic để nguyên nhá, không xử lý được cái gì cả. Cộng với cả Uh, đây sẽ là 2 đúng không? Nhân với cả nhân 2 vào thì mất luôn nhá. Nhân 2 vào đúng không? Cốt bình thì bằng là 1 cộng cốt 2x chia 2 mà thì nhân 2 nữa ở đây thì 2 2 đấy chỉ tiêu này thì nó là còn lại là 1 cộng với cả cốt 2x. Bằng 1 nhá đúng không? Ở đây có số 2 nhá thì nhân 2 với chia tiêu ở mẫu luôn. Cốt bình à 1 với 1 hết này. Vậy tương đương với cả sin 5x Uh, bằng trừ cốt 2x Rồi, Ở đây mình có hai kiểu làm Ở đây mình có hai kiểu Một là mình biến sin thành cốt À từ từ cho mất dấu trừ đi đã Cho mất cái dấu trừ đi đã Xong rồi làm gì thì làm Thì chuyển về thì phải đổi dấu đúng không Đây là dấu trừ đúng không Thì nhiều bạn nhá Bạn cho dấu trừ ở bên trong cốt Cho trừ bên trong cốt là sai nhá cho, Không thể cho dấu trừ Không không có cái cốt trừ x Cốt trừ x thì bằng gì nhá Cốt chữ x thì bằng cốt đích nhá. Cốt chữ x thì bằng cốt đích. Vậy thì mọi người không thể cho dấu trừ bên trong ngoài được. Đó, riêng cốt thì không thể cho dấu trừ bên trong ngoài được. Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển dấu trừ sang về bên này và mình cho dấu trừ vào trong sin nhá. Cho dấu trừ bên trong sin thì đấy là cách xử lý đơn giản nhất. Vậy thì từ đây mình sẽ được này. Ở đây sẽ là sin 5x đúng không? Sin trừ 5x đúng không? Bằng cốt 2x. Đó, mình không thể cho dấu trừ ở bên trong cốt được. Vì cốt của chữ x thì bằng cốt đích chứ không phải là bằng trừ cốt đích nữa. Rồi và bây giờ mình đổi từ sin thành cốt thôi, đổi đưa về cùng một loại đúng không? Vì đây gần đây gần như là cái phương trình, phương trình cơ bản đấy. Thì bước 1 đó là mình phải đưa về hai vế của mình là hai cùng một loại hàm số đúng không? Thì đây là sin đây là cốt đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đổi từ sin về cốt. Ở đây mình có công thức đổi phụ à, phụ chéo thôi. Nếu mà sin thành cốt thì sin của x thì sẽ bằng là cốt của pi trên 2 x đúng không? Hoặc là cốt x thì bằng là sin của pi trên 2 x. Tùy các bạn dùng cái nào cũng được. Thì ở đây thầy nghĩ rằng thầy sẽ đưa hết về đưa hết về cốt, đưa hết về cốt. Cái sin này nhá, thầy đổi đưa về cốt này. Cái sin này thì bằng cốt của sin của -5x đúng không? Sin của x nhá thì bằng cốt của pi trên 2 x. X ở đây là -5x này. Vậy đây nó sẽ bằng là pi trên 2 -5x. -x nhá, nếu sin x nhá thì bằng pi trên 2 x nhá. Nếu đây là -5x đúng không? Thì là -5x thì thành cộng 5x, biết này cũng hiểu nhỉ? Có đúng không? Đổi từ sin thành cốt thôi Đó, ở đây mình có cốt 2x Rồi, hai trường hợp hai cái cốt bằng nhau thì hai trường hợp nhá Vậy thì mình có được là 5x Cộng pi trên 2 Thì bằng 2x Cộng với cả đuôi của cốt là gì nhỉ Đuôi của cốt là K2P đúng không à, Cốt có trường hợp thứ hai là gì nhỉ Trừ 2x Cộng K2P Rồi, vậy tương đương với à, Chuyển 2 sang về bên này mình nhẩm luôn nhá Cố gắng nhẩm được luôn này Chuyển 2 sang về bên này thì mình được Hơ, cứ viết thêm một dòng nữa cũng được 3x này Bằng trừ pi trên 2 Cộng với k 2 pi đúng không à, Chuyển cái này sang thành là 7x đúng không 7x bằng chuyển Sang thành trừ pi trên 2 Cộng với k 2 pi Xong mình chia Uh, cái trên thì mình chia cho 3 Và x của mình sẽ bằng là trừ pi trên 6 Cộng với cả K2P chia cho 3 Cái ở dưới thì mình được là trừ pi chia cho 14 
cộng với k 2 pi chia cho 7. Đó. Sau đó thì đề bài nó bảo là nghiệm dương nhỏ nhất. Nghiệm dương nhỏ nhất, nghiệm dương nhỏ nhất thì nghiệm dương nhỏ nhất của cái bên trên nào? Thì bây giờ mình phải tìm hai cái nghiệm dương nhỏ nhất của của um, hai trường hợp nhá. Và sau đó thì cái nào nhỏ hơn thì đấy sẽ là nghiệm dương nhỏ nhất của cả cái phương trình này. Vậy thì bây giờ thì đầu tiên thì k bằng 0 là không được rồi. K bằng mấy thì sẽ là nghiệm dương đầu tiên nhỉ? K chắc bằng 1 đúng không? K bằng 1 ở đây thì sẽ là nghiệm dương đầu tiên của cái của cái trường hợp của cái họ nghiệm đầu tiên nhá. Thì bây giờ mọi người thay k bằng 1 vào nào. Thay k bằng 1 vào. Mình được là pi trên 2. Rồi, đây là số dương đầu tiên đúng không? Và đây nó sẽ sẽ là số, sẽ là số dương nhỏ nhất này. Bởi vì nếu k bằng 0 nhá, k bằng 0 thì nó vẫn âm. K bằng 0 thì nó vẫn là bằng trừ pi trên 6 đúng không? Thì nó vẫn âm. K bằng 1 thì nó 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 dương rồi này. Và đây sẽ là nghiệm dương đầu tiên và đây sẽ là nghiệm dương nhỏ nhất luôn. Ở dưới thì cũng thế, k bằng 0 thì nó vẫn âm nhá. Nó bằng trừ pi trên 14 vẫn âm. Thì bây giờ mọi người cho k bằng 1, cho k bằng 1 thì bắt đầu nó dương, chắc là dương rồi đấy. K bằng 1 thì bắt đầu dương rồi. Thì k bằng 1 thì nó sẽ được là 3 pi chia cho 11 14 đó bây giờ, bài, bây giờ mình phải tìm xem cái nào nhỏ hơn trong hai cái này nữa cái nào nhỏ hơn trong hai cái này nữa thì nó là nghiệm của nghiệm nhỏ nhất trong cả cái phương trình này pi trên 2 với ba pi trên bốn thì ba pi trên bốn nhỏ hơn đúng không thì đây chính là cái nghiệm dương nhỏ nhất mình cần tìm vậy từ đây mình sẽ có được là a của mình sẽ bằng ba nghiệm dương nhỏ nhất có dạng là pi nhân a chia cho b đúng không vậy thì ở đây a chính là ba này a chính là số 3 này và b chính là 14 bốn đúng không b chính là 14 bốn và s của mình chính là bằng uh, 3 cộng 14 bốn là mười À, đấy là câu số 7 17 có là bán đúng không Ừ 3 với 14 nguyên tố với nhau mà Nguyên tố nghĩa là không ước chung Nguyên tố với nhau nghĩa là không ước chung à. Nghĩa là ý đề bài bảo là phân số hay phân số tối giản Ý đề bài bảo phân số này phân số tối giản Thì không thì có thể nói bằng là 6 phần uh, 28 cũng được đúng không Nó có phải ra nhà đúng không Đây là phân số chưa tối giản Nhưng mà 3 phần 14 thì tối giản rồi Đó tối giản rồi thì đây Đây chính là đáp bằng cuối cùng của mình Vậy câu 7, câu số 168 đáp án là đáp án Câu 7 trong mã đề 168 là đáp án D nhá Đáp án ra là 17 Rồi tiếp tục nào Trong đề 168 mọi người có muốn chữa câu gì nữa không Hoặc là các bạn muốn chữa đề 285 muốn chữa câu gì thì cứ đọc nhá Thì thầy sẽ chữa cho mọi người Chữa đến 9 rưỡi nhá Mình chữa cũng cố gắng nhiều nhất đến 9 rưỡi Câu 5 à Trong 168 à Ok câu 5 trong 168 nhá Câu 5. À, các bạn đề khác mọi người cũng chữa vào đi. Coi như là mình vừa làm được hai đề luôn đúng không? Vừa làm một đề các bạn rồi. Sau đó mình có biết thêm cả những cái đề còn lại nữa. À, X0 là nghiệm âm lớn nhất của phương trình. Phải khẳng định là sai đúng. Rồi. Đó, đây là đây là dạng axit b cốt này đây là dạng axit b cốt đó, nhưng mà hai vế của mình nó đang nó đang hơi bị lộn xộn một chút nhá thì cách làm này đó là ở đây mọi người nhìn thấy có 7x có 9x và 7x này 7x và 9x này thì mọi người chuyển hết 9x sang một vế 7x sang một vế bởi vì công thức của mình phải là axit x nhá cộng b cốt x có nghĩa là sin gì phải cốt đấy sin gì thì phải cốt đấy thì sin 9x thì phải đi với cả cốt 9x chứ không phải đi với cốt 7x được thì chuyển hết sang cho đồng bộ trước nhá ở đây mình được là sin 9x này trừ đi căn 3 cốt 9x bằng sin 7x trừ đi căn 3 chuyển vế phải đổi dấu đúng không? Cốt 7x. Rồi và sau đó thì đây là dạng axit b cốt thì mình cách làm đó là mình sẽ chia cả hai vế cho căn của a bình của b bình đúng không? Chia cả hai vế cho căn của a bình của b bình. Ở đây a bằng 1 này, b bằng căn 3 này. Vậy thì ở đây mình sẽ chia cho căn của 1 1 cộng 3 đúng không? Là căn 4 là 2 đúng không? Vậy thì mình sẽ chia cả hai vế cho 2 nhá. Cả hai cái đều đều giống nhau nhá. Cả hai đều AB đều giống nhau này. Đó vậy thì căn của A bình cộng B bình của cả hai vế của mình đều là 2. Vậy thì mình sẽ chia cả hai vế cho 2. Ở đây mình sẽ được là 1/2 sin 9x. Trừ đi căn 3 chia cho 2 cos 9x bằng là 1/2 sin 7x. Trừ căn 3 chia 2 cos 7x. Rồi và sau đó thì mình sẽ đưa về uh, sin cos cos sin đúng không? Đưa về sin cos cos sin nhá. Thì cái này là sin rồi. Sin chỉ uh, x là sin rồi thì cái này phải là cos đúng không? Cái này sẽ là cos của góc um, 
cái này là góc pi chia cho 3 rồi thì đây chính là đây chính là sin của pi trên 3 đúng không đây chính là sin của pi trên 3 và mình sẽ được cái vế bên tay trái này mình sẽ được là sin của 9x trừ đi pi trên 3 đó sin cốt cốt sin sin cốt cốt sin thì nó bằng sin đúng không sin của a trừ b đó ở đây cũng thế thôi đây cũng là sin cốt cốt sin này sin 7x rồi thì đây sẽ là cốt của pi trên 3 đúng không đây là cốt của pi trên 3 đúng rồi vẫn giống thế thôi ở đây nó bằng sin của 7x trừ đi pi trên 3 nó giống giống hệt về bên kia rồi hai cái sin bằng nhau hai cái sin bằng nhau thì hai trường hợp tương đương với 9x trừ đi pi trên 3 bằng 7x trừ đi pi trên 3 cộng thêm đuôi là k2pi đúng không đuôi của sin là k2pi Hoặc là 9x trừ pi trên 3 bằng gì nhỉ? Bằng trừ cái này hay là pi trừ pi trên 2 trừ này nhỉ? Pi pi trừ cái này đúng không? Pi trừ đi 7x cộng với cả pi trên 3 cộng với k2pi. Rồi, chuyển vế đổi dấu sang. Chuyển cái này sang, mình được là 9 trừ 7 là còn 2x. Chuyển hết tất cả mọi... À, hai cái giống hết nhau vạch đi luôn này. Còn k2pi. Hoặc là chuyển cái này sang mình được là 16x bằng uh, đây là 2p trên ở à đâu đây là 4 phần 3 cộng 1 phần 3 nữa chuyển vế đổi dấu mà chuyển cái này sang thì thành là 5 phần 3 đúng không 5p trên 3 cộng với k 2p rồi cái trên chia cho hai cái dưới trên 16 là sao vậy thì đây mình được x của mình sẽ bằng kp hoặc x của mình sẽ bằng là 5p chia cho 48 cộng k2p. Thì nghiệm dương nghiệm dương à? à từ đợi, đợi thêm một tí. Nghiệm nghiệm âm nghiệm âm lớn nhất, nghiệm âm lớn nhất. Cái này chia cho kp chia cho 8 nữa đúng không? 2p chia 16 mà thì vậy là kp chia 8. Thì bởi nó bảo là nghiệm âm lớn nhất, nghiệm âm lớn nhất, số âm lớn nhất là số số gần 0 đúng không? Số âm lớn nhất là số gần 0 nhá. Số âm lớn nhất là số gần 0, không phải là không phải là âm, âm âm 5 là lớn hơn âm 4 đâu nhá. Đó, số âm lớn nhất là số gần 0 đúng không? Vậy thì ở đây nào, uh, k bằng 0 thì nó bằng 0 này. Vậy nghiệm nghiệm âm lớn nhất ở trong trường hợp 1 của mình có phải là trừ pi không? Nghiệm âm lớn nhất ở trong trường hợp 1 là trừ pi đúng không? Nào, nghiệm âm lớn nhất ở trong trường hợp thứ hai là bằng uh, nếu k bằng 0, nếu k bằng 0 thì nó vẫn dương nhá. Nếu k bằng 0 thì nó vẫn dương. Vậy thì k ở đây phải bằng trừ 1 rồi, cho thêm từ k bằng trừ 1 rồi. Còn thấy k bằng trừ 1 thì nó sẽ được là trừ pi chia cho 48. Đây đúng không? Rồi vậy thì ở đây mọi người nhìn thấy nghiệm nào nghiệm nào lớn hơn nghiệm nào? Nghiệm nào gần không hơn ấy, thì nghiệm đấy lớn hơn. Nghiệm dưới lớn hơn này, nghiệm dưới lớn hơn, nghiệm dưới lớn hơn nhá. Nghiệm dưới lớn hơn thì đây là nghiệm âm lớn nhất này. Và đề bài nó bảo là nghiệm này nó nằm trong khoảng nào? Nếu mà nó nằm trong nó nằm trong khoảng nào trong bốn đáp án đúng không? Uhm. Rồi, đây là một cái dạng bài đếm cũng hay. Xem sao mỗi học sinh nữ ngồi giữa hai học sinh nam, nghĩa là một, một bạn nữ ngồi đúng không? Thì bên trái bạn nữ và bên phải bạn nữ thì phải là hai, hai bạn nam. Đó, hai, bên bên cạnh một bạn nữ thì bên cạnh của các bạn nữ là hai bạn nam. Rồi, xếp bài này, bài tập này như nào? Thì cái cái bài tập này nhá, cái bài cái bài này là tên uh, cái bài này ngày xưa nó có tên là bài chia kẹo của Erle. Cái bài này là bài có tên là chia kẹo Erle. Bài này sẽ làm như sau này. Bài mình sẽ làm như sau nhá. Đó là bây giờ các bạn sẽ xếp nam trước. Xếp nam trước, xếp 6 nam thành một hàng ngang trước. Đây, thầy sẽ xếp 6 bạn nam nhá thành một hàng ngang nhá. Rồi, thầy thay bằng những cái ô này là được. Ô tròn nhá, 6 bạn nam. Rồi, xếp 6 bạn nam thành một hàng ngang trước. Thì đây bước 1 này. Xếp 6 nam thành một hàng ngang thì mình có bao nhiêu cách nhỉ xếp 6 bạn thành một hàng thì mình có 6 dai thừa cách đúng không 6 dai thừa cách rồi tiếp theo này bây giờ mình xếp 3 nữ đúng không bây giờ mình xếp 3 nữ thì xếp 3 nữ vào đâu thì mình xếp 3 nữ vào những cái khoảng trống giữa hai bạn nam ở đây có bao nhiêu khoảng trống này ở đây có một này 
2 này, 3 này, 4 này, 5 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xếp 3 bạn nữ vào 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 5 chỗ này, vào 5 vị trí này. Thì đảm bảo là khi mà bạn nữ đứng ở vị trí này và giữa hai vị nam đúng không? Thì chắc chắn là bạn nữ sẽ xung quanh bạn nữ sẽ nằm giữa hai bạn nam rồi. Đó, nếu bạn nữ ở những cái khoảng cách này đúng không? Ở đây mà mình có một chỗ này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó thì bây giờ mình xếp ba nữ vào năm vị trí này thì đảm bảo rằng mỗi bạn nữ thì bên cạnh mỗi bạn nữ sẽ có hai bạn nam đúng không? Thì ở đây mình sẽ dùng cái gì để xếp ba bạn nữ vào ba vị trí này? C hay là A? C hay là A? Công việc ở đây là gì nhỉ? Công việc ở đây là gì nhỉ? Công việc ở đây nhá. Là chọn ra ba chỗ. Chọn ra ba chỗ đã. Chọn ra ba chỗ trong năm chỗ đã. Chọn ra ba chỗ trong năm chỗ đã rồi xếp ba bạn nữ vào ba cái chỗ đấy. Vậy thì công việc ở đây nó phải là nó phải là A nhá, nó phải là A chứ không phải là nó là C nhá, nó phải nó phải là chỉnh hợp không phải tổ hợp. Bởi vì nếu mà chỉ nếu ba bạn nữ này là một, nếu ba bạn nữ này là một giống nhau là giống nhau, tất nhiên là không ba nữ ba nữ thì không phải giống nhau được không? Ví dụ như là nếu mà ba ba gọi là ba bông hoa chẳng hạn hay là ba hòn bi đúng không? Thì giống nhau thì mới là chọn ba chỗ rồi xếp ba bạn vào thì nó mới được. Nhưng mà đây ba bạn nữ khác nhau thì công việc của mình ấy đó là phải chọn ba chỗ trong năm chỗ trước này rồi xếp ba bạn nữ và ba cái chỗ đấy thì vừa xếp à, vừa chọn vừa xếp đúng không thì nó chính là chỉnh hợp nhá chính là phải tổ hợp nhá thì đây mình sẽ ghi là xếp ba bạn nữ xếp ba bạn nữ vào năm vị trí vào năm vị trí giữa các bạn nam giữa các bạn nam là đây mình có được là a ba năm cách đó thì công việc ở đây là phải chọn ra ba chỗ rồi xếp ba bạn vào đó, vừa chọn vừa xếp thì chỉnh hợp đúng không? Chứ không phải là tổ hợp nhá. Rồi, xong. Vậy thì từ đây mình sẽ ra được số cách xếp. Số cách xếp sẽ là 6 giai thừa nhân với cả A35. Đó, là ra kết quả. Bấm máy tính nhé. Bao nhiêu? 43.200. Rồi. Đó. À, câu 17 đúng không? Câu 17 nha, có một cái kinh nghiệm mình làm bài trắc nghiệm này của mọi người đây mọi người nhìn thấy đó là uh, ở đây có hai đáp án mà nó có vẻ giống giống giống, giống nhau đúng không? Thì cái, cái này cũng chả dựa vào cơ sở gì đâu nhưng mà uh, đấy hai đáp án gần gần giống giống nhau nhưng chẳng may mình mình không không biết làm được thì thì nghi ngờ hai bạn đấy hơn đúng không? Và mình khoanh một trong hai đáp án đấy thì cơ hội của mình có vẻ đấy là nhiều hơn nếu mà khoanh một phần tư. <cười> thì đấy là câu 17 nhá, đây là bài toán gọi là bài toán bài toán gốc của nó gọi là bài toán chia kẹo ở lên. <cười> đó, xếp nam trước nhá, rồi xếp nữ. Đó, đây là một cái câu xếp đặc biệt. Rồi, tiếp theo là câu tiếp theo nào mọi người, một câu nữa nhá. Và sau đó thì có đáp án chi tiết ở trên uh, trên group. Câu bao nhiêu? Câu 9 đề. Câu 9 đề 285. Ở à, câu 8 thì thầy suy nghĩ xem xem là câu ấy giải như nào. Chưa có ý tưởng. Tìm ra giá trị thực của tham số m để cho phương trình sin bình phương x trừ d2 m trừ 1 nhân sin x nhân cos x Rồi, tìm m để cho phương trình có nghiệm. Tìm m cho phương trình có nghiệm. À, câu này mình sẽ làm như sau thì có nghiệm cái dạng mà có nghiệm thì mình nghĩ tới ACB code đúng không? Có nghiệm thì mình nghĩ tới phi ACB code. Có điều kiện có nghiệm, có nghiệm ACB code là gì nhỉ? Khi mình đưa về dạng A sin x ấy, cộng với cả B code x cộng với à, bằng C A sin B code thì cái điều kiện để cái có nghiệm đó là A bình cộng B bình lớn hơn bằng C bình đúng không? Đây là điều kiện có nghiệm đúng không? Thì bây giờ ý tưởng của thầy sẽ, sẽ đưa câu chủ chín này về cái dạng này. Đó, đưa về dạng uh, A sin B code. Và đưa kiểu gì? Thì ở đây nha, mình sẽ hạ bậc ở chỗ này này, sin bình này, hạ bậc ở cốt bình này. Đó, còn cái 2 sin x cốt x. Ở đây thì này là gì nhỉ? 2 sin x cốt x thì bằng sin 2x đúng không? Hạ bậc một cái nào. À, sin bình thì bằng kia, vẫn còn viết ở bên góc kia. 1 trừ đi cốt 2x chia 2 trừ đi 2 sin x cốt x thì bằng sin 2x nhá. 2 sin x cos x thì bằng sin 2x Vậy thì nói đây là sẽ là m trừ 1 nhân với cả sin 2x Trừ đi Cốt bình này Cốt bình thì lại bằng kia đúng không? 1 cộng cốt 2x chia 2 1 cộng với cả cốt 2x 
chia cho 2 bằng m rồi quy đồng quy đồng quy đồng khử mẫu luôn mẫu chung ở đây sẽ là hai rồi ở đây mình sẽ được là một trừ đi cốt 2x trừ đi à, cái này để nguyên nhá nên nhóm sin ra ngoài đúng không mình mình đưa về dạng a sin b cốt mà vậy thì mình muốn nhóm sin ra ngoài thì mình cứ để nguyên sin thôi trừ đi <cười> cái này mình nhân bung ra này mình nhân bung ra m trừ một nhân với cả một nhá À cái quy đồng phải nhân 2 nữa đúng không? Rồi cái đủ rồi Cái này thì Cái này đủ rồi Vậy thì khi mà nhân ra nhá Thì mình sẽ được M Thầy sẽ lấy cả cụ M trừ 1 này Nhân với cả 1 này Thì mình được là trừ M Cộng 1 đúng không? Rồi trừ đi M cộng 1 À trừ đi, trừ đi M Trừ đi M trừ 1 Nhân với cả cốt hết Cái quy đồng thành 2M đẩy sang về bên này thành trừ 2m nhá. Bằng 0. Rồi, rút gọn đi nào. Rút gọn đi, ở đây mình sẽ được cả cái này là sin rồi để nguyên này. Trừ đi 2 m trừ 1 nhân với cả sin 2x. Cốt 2x nào, a sin b cốt đúng không? Vậy a của nó đây này, a là cả cụm này. Uh, cốt đúng không? Cốt thì nhóm từ cốt hết ở đây ra Nhóm cốt hết ở đây ra Thì mình có được bên trong mình được cái gì? Ở đây mình được là Trừ 1 này Ở đây mình được là Trừ M Trừ M cộng 1 đúng không? Mình được trừ M cộng 1 Trừ 1 1 hết này Rồi hết cốt hết nhá Hết rồi rồi bây giờ đến đến C đúng không? Thì ở đây mình đưa về đúng dạng thôi. Mình đẩy hết những cái A sin B cốt rồi. Đẩy hết cái còn lại ra thành C. Thì đây mình sẽ, ở đây mình được là M trước nhá. Trừ M này. Trừ 2M là trừ 3M đúng không? Đẩy sang về bên này nhá. Là 3M nhá. Số nào. Số ở đây mình có 1. Cộng với cả 1 thì bằng 2. Chuyển sang về bên này thành trừ 2. Rồi vậy thì đây sẽ là A này. B này. Ở đây là C đúng không? Vậy điều kiện để cho cái có nghiệm. Đúng chưa nhỉ? Nhìn lại kiểm tra không thầy với kiểm tra đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, làm tiếp nhá. Điều kiện này. Ở đây mình có A bình cộng B bình lớn bằng C bình. Vậy tương đương với A bình là cái này bình này. Cái này bình thì bằng 4 đúng không? Âm 2 bình là 4 nhá. Âm 2 bình là 4 m 1 bình phương cộng với cả B. B đây là trừ m thôi. Trừ m bình thì mình được làm làm m bình luôn bằng là C bình, lớn bằng C bình. C bình là cái này bình. 3M 2 tất cả bình. Rồi, tương đương với nhân bùng ra nhá. À, 4M bình này. Trừ đi 8M cộng với cả 4 cộng M bình lớn bằng 9M bình. Trừ đi 6 12M cộng 4 đẩy hết sang một vế đi, đẩy hết sang vế bên uh, bên nào cũng được, bên này đi. 5m bình này, trừ đi 9m bình này. 5 trừ 9 còn trừ 4m bình. Trừ 8 cộng 12 cộng 4m. 4 với 4 hết đúng không? Lớn bằng 0. Ở đây cái này có hai nghiệm. Cái này có hai nghiệm đó là 0 với cả một không với cả một trong trái ngoài cùng trừ bốn âm này trong trái dương đúng không ngoài cùng âm mình uh, muốn lấy lớn bằng không vậy thì mình lấy trong khoảng hai nghiệm vậy từ đây mình sẽ được là không nhỏ bằng m nhỏ bằng một rồi không nhỏ bằng m nhỏ bằng một <cười> 